Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de MMA Time. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Tom Duquenois. Bonjour Tom. Salut, avec Salut. plaisir, on, on se rejoint aujourd'hui. Eh bien, écoute, nous, on est très content de t'avoir parce que, comme euh, on le disait quand on discutait avec toi, on a eu la chance euh, de parler avec euh, Brandon Gibson, euh, qui est ton coach euh, de striking. Donc, pour les gens, c'est euh, pied point euh, à la salle de, de Jackson Wink euh, à Albuquerque. C'est ça et euh, bah on avait parlé de toi et euh, il, nous, il nous disait le, tout le bien qu'il qu pense de toi. Et euh, il a parlé un petit peu de, de la manière dont vous aviez été amené euh, à vous rencontrer euh, quand tu faisais le, le tour des salles au début aux états unis Donc euh, bah déjà dans un premier temps, on voulait revenir sur ça avec toi. Ouais, donc en fait ce qui s'était passé, c'était que dans un premier temps, je, je suis, je suis quelqu'un qui vient du, du Pas-de-Calais à la base. J'ai fait euh, un premier déplacement, j'ai déménagé à Paris à 18 ans après mon bac pour essayer déjà de, de, de percer dans le MMA. Après vraiment l'étape euh, suivante, c'était pour moi une fois que j'avais atteint un niveau international, bah évoluer avec les avec les tout meilleurs. Et pour moi, ça semblait ça, ça semblait être plus sur la côte ouest euh, des États-Unis. Donc à partir de là, j'ai fait un premier voyage de deux mois où j'allais un peu dans toutes les salles. J'ai fait un mois à Vegas où j'allais dans les principaux clubs. Je suis allé à Los Angeles, à la Black House. Et puis j'ai fini par Albuquerque, là-bas, du côté de Jackson Week. Et puis j'ai vraiment eu le coup de cœur, même si toutes les autres salles, elles étaient très bien. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour Albuquerque. Et puis à partir de là, on a mis, on a mis en place une, une collaboration intelligente. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Brandon. Ah ok, mais c'est à quel niveau justement ce coup de cœur C'était sportif C'était humain Qu'est-ce qu qui t'a fait décider Qu'est-ce qui t'a décidé pour Jackson Wink. Non, par rapport à mes objectifs professionnels qui sont évolués jusqu'au plus haut niveau euh, avec des sparring, avec une, avec une bonne mentalité dans la salle et avec euh, des coachs qui sont capables de, de, de m'apporter la meilleure technique, c'était euh, cette salle-là. Et eux, ils étaient, euh, quand ils t'ont accueilli, c'était comment euh, un petit français qui vient euh, avec le sac à dos sur l'épaule et qui, euh, qui débarque comme ça de Jackson Wink, une salle où il y a des champions du monde, euh, des, des monstres de la discipline Toi, tu as été accueilli comment Tu as été reçu comment bah, très à l'américaine, franchement, c'est super bien. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, peu importe comment tu es, si t'as ton talent, il sera toujours révélé là-bas. Euh, première mise de gants, sparring, tu dois montrer qui tu es. Et puis à partir de là, je me souviens, au deuxième cours, je crois le mardi, j'étais arrivé le dimanche, premier sparring le lundi, deuxième sparring le mardi. Il y a même John Jones qui me dit, euh, oh, franchement, super, bien, on pourrait faire une vidéo ensemble. Et il met une vidéo sur Instagram et tu vois, ça part, tu sais, plein de likes qui viennent de je sais pas où. Ouais. Et, et ça prend bien, tu vois, à partir de ce moment-là, même John Jones, le soir même, il me dit, bah, écoute, viens, sors avec nous, là. Et euh, justement, grâce au fait que, que, que je sois tranquille, calme et que, et que, je, suis, que je sois là-bas pour bosser et que mon talent, il, il est reconnu là-bas, je me suis complètement, assez rapidement, euh, immiscé dans, les, dans, dans, dans le carcan là-bas. Ouais. Je me suis super bien installé. Pas de barrière de la langue au début, rien. C'était pas trop compliqué d'arriver de France euh, dans le Nouveau-Mexique. Euh, C'était pas trop des paysans des paysans, ouais. Après, je parle, ça, comme je suis bilingue, ça va. Mais euh, c'est vrai que Albuquerque, c'est spécial. Hein, pour une préparation, c'est vraiment paradisiaque dans le sens où on est à 1500 mètres d'altitude. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on est vraiment la tête dans l'entraînement, tu vois. Donc, dans ce sens-là, c'est super. Et comme tu disais, au niveau du, du, du milieu, c'est vrai qu'on est au milieu de nulle part. C'est vraiment le désert en hauteur. Tu vois, c'est un, un peu galère, ouais. Ouais. Mais euh, au niveau de toi, ta, ta formation, ta réelle discipline de base avant de t'être mis pardon, au MMA, euh, tu avais une formation spécifique dans quel, euh, dans quel sport j'ai commencé par le sambo, mais je suis arrivé très rapidement au, au MMA, ouais. vers 14-15 ans, à un point où je me dis, bon, le MMA c'est pour, pour 18 ans, l'âge la, 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 auquel on peut, on peut combattre dans la cage, donc en attendant, il va falloir que je me, je me perfectionne, donc j'ai touché à tout, boxe anglaise, boxe thai, lutte, je suis brésilien, même j'allais faire des compétitions, je ne savais même pas utiliser le, le gui, mais c'était juste histoire d'avoir cette approche euh, du combat. À 18 ans, je suis au top. Ouais. Ah, ok. Et mais d'ailleurs, là-bas, une fois que tu es sur place, que tu es à Albuquerque et que tu es avec euh, toute cette équipe de Jackson Wink, euh, comment ça se passe, on va dire, euh, une préparation normale Tu te travailles combien de temps avec quel type de coach Combien de temps tu travailles avec le coach de Jiu-Jitsu Combien de temps tu travailles avec Brandon Combien de temps tu travailles avec le coach de, de lutte, etc. C'est comment, toi, ta préparation euh, réelle T'as une espèce de tronc commun le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec deux entraînements de lutte et trois sparring. Ouais. Après l'après-midi, chacun fait sa pompote. Celui qui doit prendre, de, celui qui, je sais pas moi, celui qui doit prendre de la force, celui qui doit faire de la boxe anglaise, celui qui doit faire de la lutte parce que son prochain combat, son adversaire il est fort en lutte. Ça dépend. Chacun fait sa pompote l'après-midi. Me concernant, je fais, euh, je fais lundi, lundi, euh, lundi, mardi euh, sparring. Après, je fais soit de la lutte, soit de, soit du, soit du, soit du, soit du sol, soit du grappling avec mon, avec mon coach euh, du jiu-jitsu brésilien. Sans, sans 
la veste. Ah, okay. Et puis, euh, jeudi, vendredi, un peu pareil. Euh, sparring le matin. Et euh, pareil, je remets relute et ressol. Euh, après, le soir, je suis plus dans, le, dans le, la concentration un peu du corps. Soit je fais du yoga, soit je, je fais du sauna, bain chaud, bain froid, la cryothérapie, relax. Plus relax le soir ou de la technique beaucoup. Et à ce moment-là, je vais voir... Euh, euh, Wando Gibson, il euh, y a un bon prof de judo aussi qui était dans l'équipe euh, olympique américaine. Saint Léger, euh, c'est ça euh, Harry Saint Léger, ça va. Ah, c'est ça, ok. Ouais. Donc voilà, je compose en fait là-bas. Hein. Ce qui est bien là-bas, c'est que tout est millimétré pour toi, pour ta performance, pour ton prochain combat. Donc c'est, euh, ça, dire en américain, ça te fits quoi. Ça te, c'est vraiment le, c'est vraiment ce qui convient à toi et là-bas tu peux le développer. C'est ça qui est bien. Ah, okay. Il y a un coéquipier avec qui euh, tu aimes particulièrement se parer ou euh, tu préfères justement là-bas euh, changer le au maximum pour euh, voir un peu euh, tous les styles non, Je tourne avec tout le monde. Après, selon le, le combattant que je vais prendre euh, après la préparation, j'essaie de, de voir un peu les mecs qui, qui me faut pour que je sois préparé à ce genre de, à ce genre de combattant. Et je leur dis, tiens, comme par exemple le dernier, il y avait des bons crochets, crochets gosses et diable. Je dis, tiens, fais un peu ça. Là. Je prends des mecs avec, qui, qui, qui ont le même physique que lui et puis je leur dis de faire ça. Et... Euh, Sinon, spécifiquement, non, mais c'est vrai qu'il y a des bons sparring, surtout en ce moment-là, quand j'ai quitté Albuquerque, juste avant, là, j'y retourne, donc je vais les revoir, mais il y avait BG Pen, Cub Swanson, Diego Sanchez dans la même salle, j'ai vu qu'il y avait Diego Brandao qui était revenu. Ah, elle est phénoménale, t'avais aussi Benavides qui était venu pour son combat il n'y a pas longtemps avant, elle est incroyable. Et oui, il y avait même, euh, il y avait même euh, le mec de Page Vanzant, là. Le, le, ouais, le... Cody Garbrandt. Ben ouais, qui était là aussi, qui est super bien. Il y avait Lance Palmer, qui a été champion du WSOF, qui est un tueur en lutte. Enfin, tu vois, les, même les mecs de la Famal commencent à tra transiter vers euh, Albuquerque. Mais justement, c'est ça que je voulais te demander. C'est que nous, on a bien compris que eux, tu leur as plu pour avoir parlé à Brandon sur le caractère et toi, tu t'es tu senti bien à l'aise là-bas. Mais est-ce qu'en arrivant chez Jackson, tu voyais déjà que c'était aussi complexe ça au niveau des, des entraîneurs, des, des combattants qui étaient là-bas et que c'était un niveau de, on peut dire, de, de folie et puis que c'est des grands stratèges enfin, sur les game plans. Mmh. Ça s'est malheureusement mal passé pour ce week-end euh, pour Oli, mais euh, jusqu'au cinquième round, de toute façon, elle, faisait, elle tenait le combat. Euh, elle menait au point, ouais. Elle menait au point. Donc, est-ce que c'était ça aussi qui t'a tiré ou ça a été vraiment juste, comme tu l'as dit, l'ambiance générale il y, avait, ouais, il y avait trois trucs. Il y avait cette histoire de réputation parce qu'on connaissait déjà Greg Jackson, de nom, qui était super stratège, super intelligent. J'adorais le style qu'il donnait à John Jones, Cowboy, Candid. Donc, déjà, j'avais dit, putain, il faut que j'aille là-bas. Le mec, en plus, respire l'humilité. Il est super, euh, il a l'air super sympa. Donc, je vous dis, il faut que j'aille là-bas. Et en plus, quand tu te renseignes et tu regardes le website, tu vois bien qu'il y, y, y a plein de petits poids légers qui sont super forts, qui vont aller à l'UFC ou alors qui reviennent. Enfin, tu vois, c'est vraiment un kiff là-bas. Ah, bah, à partir de là, j'y suis allé. Puis euh, là-bas, c'est la magie opérée les mecs à partir de la première semaine où j'y suis allé alors que je suis pas le, 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 le plus le plus grand de leur on va dire leur, leur je suis même pas encore à l'UFC mais sont, ils étaient déjà dans une politique d'investir sur moi passer du temps avec moi alors qu'ils étaient même pas sûrs que j'allais revenir c'est ça que j'ai bien aimé et, et c'est pour ça que j'y suis maintenant ouais, avant de parler justement un peu plus en détail de ton plan de carrière et puis ce que tu veux faire dans l'avenir euh, c'est qui ton head coach vraiment celui qui s'occupe de toi à proprement parler il y en a un qui s'occupe de toi qui est, qui se dédie à, à ta carrière entre guillemets je dois, je, dois, je, dois, je dois me faire être coach moi-même en réalité. Après, j'ai des mecs qui sont super talentueux, donc mon head coach il peut s'apparenter à, à mon coach parisien euh, Bourama Traoré, Mano Shadow, euh, qui, est, qui est vraiment celui qui était là de, depuis les tout débuts et qui est un maître dans la technique. Euh, C'est celui qui m'a qui, qui me qui m'accompagne aussi euh, en combat. Mmh. Après, euh, c'est moi qui vraiment je dois, je dois faire appel dès, dès que j'ai besoin dans, dans un domaine, je dois aller voir la personne concernée. Donc là, par exemple, je repars sur un format euh, six semaines à Albuquerque, donc je vais être complètement dans, dans, dans le jeu là-bas. Quoi, je vais, je vais demander ce que j'ai besoin à Greg, à, à Coach Wink et puis à Brandon, et puis à partir de là, on va composer. Yeah, okay. Ce qui est bien avec le MMA, en fait, pour que les gens comprennent, c'est que ça fait vraiment appel à l'intelligence du combattant. C'est toi qui finalement estime aujourd'hui où tu as besoin de travailler, soit quels sont tes points forts, tes points faibles, et tu te crées toi-même ton propre menu d'entraînement et tu sollicites les gens en fait. Et c'est toi qui t'auto-analyse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai un petit cercle aussi, j'ai mon père, j'ai mon coach, j'ai mes proches qui me disent tiens là tu penses pas donc on discute les combats on fait de l'analyse vidéo et à partir de là il y a, y, a, y a des axes à travailler sur sur le long terme et quand je pars aux États-Unis et c'est ça le plus dur faut que j'arrive à aller dans cet entraînement pour reprendre ce qu'il y a ce qu'il y a à apprendre d'Albuquerque parce qu'il y a énormément de bonnes choses à apprendre mais en même temps conserver cette ces, ces, ces axes de progression que je dois conserver parce que si à un moment donné tu t'en vas là-bas et que t'as oublié ce que tu devais faire par rapport 
11 heures du dernier combat, bah, ça sert à rien. Du coup, c'est ça un peu qui est, qui est difficile et c'est pour ça que j'aime bien là-bas parce que tu peux calculer vraiment toi ce que tu veux faire, toi ce que tu as besoin, tout en, euh, tout, tout en accueillant leur plus-value en fait. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et juste une question, moi, sur euh, ta vie là-bas que je me posais. On a vu à la conférence de presse euh, Unstoppable, je ne sais pas si tu as pu la regarder, euh, bah, Alistair Overeem et, euh, et André Yarlovski euh, qui vont s'affronter, qui, qui travaillent ensemble justement dans ta salle. Ouais. Euh, toi, est-ce que tu as pu nouer des liens d'amitié Parce que est-ce que tu vis seul là-bas ou tu as ta famille qui t'a accompagné Ou euh, est-ce que tu as une vie vraiment avec l'équipe de Jackson Wink et les autres combattants et vous, vous avez un lien fort entre vous Ou comme le disent euh, finalement Overeem et Yarlovski euh, on bosse ensemble, on se parle de temps en temps ensemble, mais euh, en dehors de ça, euh, il voilà, n'y aura pas de souci pour s'affronter. Ça dépend, c'est pas les plus grands amis, et puis même quand tu, quand tu vois comment ils sont, ils s'esquivent quoi, quand il y a sparring. Donc, euh, dans leur cas, c'est un peu comme Rashad Evans et John Jones, euh, quand ils ont fait leur combat, ils se sont jamais vraiment calculés, donc au final, ils s'affrontent, pour le business, c'est bon, ben bon, on y va, c'est assez à l'américaine, tu vois, c'est une mentalité comme ça. Maintenant, c'est vrai, c'est pas les meilleurs amis, donc, euh, mais pour répondre à ta question, ouais, j'ai des, j'ai des potes là-bas, j'habite, j'habite, si tu veux, ils ont investi dans un, dans un nouveau club qui est un ancien bâtiment de la, de la, de la FBI, et, 3 millions de dollars, donc c'est Coach Wink qui a, qui a investi dessus. Et euh, y a, y a, y a, en haut, il y a quatre dortoirs, il y a, y a trois appartements, j'ai un des trois appartements, y a, y a, et puis après, il y a des single rooms aussi. Donc tu vois, tu as, as tout là-bas. Donc tu, tu, tu baignes, c'est-à-dire tu manges, tu vis, tu rêves. Euh, MMA. Un institut euh, dédié au MMA. Bah, D'ailleurs, on, on l'a vu, on a regardé une de, tes, une de tes interviews où tu parlais un peu de diététique, de, de nutrition, et euh, ça fait partie à part entière de ton euh, de ta vie de combattant, de ta vie de professionnel. C'est vraiment professionnalisé. Ah, mais à la mort. Ça, euh, je pense que je, je pense que j'ai aussi une vision long terme, c'est-à-dire pas, pas 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 comme beaucoup se charger ou mal manger et que ce soit bénéfique pendant les 5 10 ans où tu es dans la même âge, j'essaie même qu'on dit de faire ça d'ailleurs aussi, c'est-à-dire avoir déjà une une base saine, tu vois, quitte à être plus léger les jours des combats, mais être dans, vraiment dans, dans, un, dans une logique d'équilibre pour que après le, le MMA, il, il y ait une vie, quoi, tu vois, pas, pas s'être tellement chargé, s'être complètement euh, endommagé le capital, euh, tu vois, dans une logique d'avoir une, une après-carrière euh, vivable. Et toi, justement, qui parlais de, de Carlos Condit, on sait qu'il a l'habitude de prendre Mike Dolce pour la nutrition avec lui sur ses, non, non, sur ses camps d'entraînement, pardon. Toi, tu t'es déjà inspiré un peu de la méthode Dolce ou, enfin, ou d'autres forcément méthodes euh, en général pour, pour te former parce que c'est super pointilleux. C'est presque de la, de la science quand on voit le, la manière de doser les calories, les apports nutritifs, euh, etc. Euh, comment tu t'es construit sur, euh, sur cet aspect-là ils ont vraiment une approche professionnelle de la chose. Moi aussi, je l'ai. Euh, J'écoute plus mon corps que parce que c'est pareil. Si on te donne un truc scientifique, sur toi, ça va marcher. Et sur ton camarade, ça va marcher différemment. Donc, je suis déjà plus dans une recherche sur moi-même et essayer de développer ça en amont avec moi aussi. Si j'ai un, bon euh, un bon petit groupe de, de personnes qui sont, qui sont un peu véganes aussi, qui mangent très bien avec une, avec une vision sport comme moi de, et de performance. Donc, je suis, je, me, je, suis, je suis bien proche de ces gens-là et j'apprends énormément. Et justement, tu es prêt, toi, par exemple, à essayer de nouvelles choses Tu as parlé de, cryothé de cryothérapie pardon, tout à l'heure, euh, tu as parlé de faire des bains, des trucs. Est-ce que euh, Carlos Condit, justement, qui utilise quelqu'un comme Erwan Lecor, est-ce que toi, tu es prêt à essayer des choses comme ça et te dire ça peut m'apporter euh, quelque ouais, chose les gens, de différent C'est un coach de mouvement. En fait, Car Erwan Lecor, pardon, le coach de mouvement de, de Carlos Condit. Ouais. De, la, de la mobilité, ouais, le mouvement, ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment en train d'exploser aujourd'hui avec euh, bah, Condit, avec euh, Grégor aussi. avec bah, Grégor et Ido Portal, exactement, ouais. Ben, j'en je, je, fais aussi, c'est-à-dire que ah, okay. c'était des trucs que je faisais déjà en lutte, on, on pouvait apparenter ça à les, euh, les jeux de danse, les jeux de danse, le, le fait de se lâcher au sol complètement, c'est les exercices quadrupédiques aussi qui sont propres à la lutte, donc c'est déjà des choses que j'avais, mais que j'avais pas encore synthétisé pour développer comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a donné un exemple, hein, les, 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 les Condit et puis les Grégor, donc euh, j'installe ça dans mon entraînement et puis ça fait six mois que je bosse un, je bosse un peu sur des, sur des choses comme ça. Euh, ça me plaît vraiment, en tout cas, c'est une bonne transition. Moi, je voudrais te poser une question parce que ça a l'air extrêmement ludique. On a eu la chance d'avoir aussi Erwan Lecor en, en interview et pour avoir parlé longuement avec lui de son travail avec Condit, tu comprends son œil d'expert et ce qu'il est capable d'apporter à un combattant. Et euh, tu prends à l'inverse, j'ai écouté l'autre jour le, le podcast de euh, Fighter and the Kid, tu sais, avec Brandon Schaub, l'ancien combattant de l'UFC, qui euh, lui euh, hurle contre les, les entraîneurs de mouvement en disant « vous n'avez pas de diplôme, vous, vous n'êtes personne aujourd'hui, il y a un combattant 
comme euh, McGregor en disant mal malheureusement t'as perdu bah, travaille à fond ta lutte travaille à fond euh, ton jujitsu oui. et une fois que t'as 100% sur toutes ces bases là euh, fais du mouvement mais euh, ne le fais pas en... quand t'as encore des, des lacunes dans ton, dans ton jeu toi tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment servir à un combattant le, le mouvement la fluidité justement et euh, la variation ou tu penses au contraire comme Brandon Schaub qu'il faut d'abord solidifier toutes les bases et après euh, l'incorporer le mouvement moi, je suis il a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une discipline à part entière. C'est-à-dire que moi, quand je le fais, par exemple, c'est à l'échauffement, avant un truc de MMA, 15-20 minutes, je me mets bien. Allez, maintenant, on y va, on, on, rentre, dans, on rentre dans le dur, mais c'est vrai que ce n'est pas une discipline à part entière. Hein. Ce n'est pas au détriment de. Bah, D'ailleurs, il a perdu un peu à cause de ça. C'est-à-dire que Connor faisait des anneaux, faisait des, beaucoup de mouvements le, le, la semaine du combat, alors que c'est une semaine où il faut éviter justement d'être hein, en isométrie et de, se et, et de se fatiguer musculairement. Donc, je pense qu'en euh, guise d'échauffement, en guise de. Mais après, c'est-à-dire après, tu as, t as la, les, les grosses bases, lutte, boxe, ton MMA, ton sparring, fais tout ça, et après ça vient. Ou alors tu l'incorpores, mais d'une façon un peu plus minimale, quoi. ça ne peut pas devenir des séances d'une de heure et demie euh, au détriment des, des autres euh, gros sports du MMA. Oui, absolument. Ouais. Euh, on va passer maintenant à la deuxième partie, on voulait parler, comme tu as dit tout à l'heure, de, de ta carrière euh, en tant que telle. Euh, là, en ce moment, tu es Obama, tu es champion du monde des featherweight. Okay. Tu vas donc combattre le 14, le 14 mai pour le titre des Bantamweight. Donc tu vas éventuellement être euh, détenteur de deux ceintures. On te le souhaite. Hein. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire, toi, de ta carrière jusque-là et de là où tu as envie d'aller après éventuellement la conquête de ce, de ce de deuxième titre de champion du monde bah, La carrière, elle s'est faite euh, au maximum, euh, on va dire, avec le plus d'intelligence possible, avec une vision long terme, toujours comme, comme on parlait tout à l'heure au niveau de la, la, de la diététique. Euh, vraiment étape par étape c'est-à-dire j'ai commencé c'est vraiment mon, mon objectif c'était vraiment de pff, aller à, à, à l'UFC effectivement mais tout doucement étape par étape avec euh, voilà des pff, toujours respecter son corps respecter le, son organisme prendre des adversaires qui sont de, du même niveau mais pas des adversaires des adversaires qui sont trop 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 lourds trop forts trop chargés donc c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer j'ai encore deux combats avec le Bama à partir de là je verrai si je si si je, si je pars sur l'UFC ou si je refais encore quelques combats au Bama mais l'objectif pour moi c'est d'aller chercher la ceinture à l'UFC et c'est pour ça que je rentre, je ne rentre pas tout de suite à l'UFC c'est à dire qu'une fois que tu es à l'UFC il euh, faut être capable de prendre du top 5. à l'heure actuelle je pense que il y a un an j'étais deux fois moins fort qu'aujourd'hui deux ans deux fois moins fort dans un an je serai deux fois plus fort et après était aussi fort bien, ouais. en calcul que moi donc, <rire> Donc, euh, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Et, et quand je me sentirai, bah, j'irai lui aussi. C'est passionnant ce que tu dis parce que là, tu as 23 ans aujourd'hui. On te sent super posé, super mature, euh, calme. Euh, J'espère que je ne vais pas trahir de, de secret ou alors de, de dire de bêtises. Mais on avait parlé à Luc Thomas, qui est aussi connu dans le milieu comme journaliste aux États-Unis, qui nous disait, enfin, moi, je ne le savais pas, que tu avais visiblement refusé euh, déjà des opportunités d'aller à l'UFC pour te laisser le temps justement de grandir et de ne pas brûler les étapes euh, en, en, te lance, enfin, en te faisant vraiment ton plan de carrière Obama comme tu souhaitais le, le faire dans ta trajectoire. Bah, j'ai repoussé un peu cette échéance à l'UFC sans pour être trop, trop brutal en disant que je l'ai refusé. C'est-à-dire que Sean Shelby, on s'est déjà rencontré, on se connaît, euh, Brandon Gibson le connaît, on est vraiment, on évolue un peu dans le, dans le même milieu au final. Donc euh, c'est quelqu'un avec qui on s'est lié, on a échangé, ça fait, ça fait peut-être même deux ans maintenant qu'on échange des mails de, de courtoisie. Il dit, bon alors c'est pour quand <rire> qui l'entend un petit peu, là j'ai le titre à aller chercher, après je te dis, je veux vraiment t'amener le, le meilleur show, je, je, veux, je veux être au, au meilleur, au mieux de mes possibilités quand je vais arriver à l'UFC, donc encore un petit peu, encore un peu. Il me dit ok, ok, bon bah pas trop, hein, mais ok, vas-y, prends ton temps, t'as encore euh, fait bonne chance, il m'a dit pour les... Euh, je vais souhaiter les meilleurs vœux en début d'année, il m'a dit bonne chance pour ton titre, meilleur vœux, et puis euh, tu me dis quand, euh, quand t'es libre de tout contrat pour qu'on pour qu'on te fasse venir à l'UFC, donc ça fait peut-être même deux ans maintenant qui qu voudrait bien que je rentre, mais c'est vraiment parce que je, 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 je veux faire le je veux avoir le, le plus le plus brillant des destins de l'UFC, c'est vraiment pour ça que, que je repousse encore euh, l'échéance. Ouais, c'est super intelligent, mais d'ailleurs toi à l'UFC tu dois plutôt faire une carrière en featherweight ou en bantamweight ou peut-être les deux. Ça sera dans un premier temps en bantam weight. Après, selon 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 l'âge que je vais prendre, la densité musculaire, il y a des kilos qui vont monter. Ça, c'est inévitable. Donc, à partir de là, on verra, on verra peut-être monter de catégorie. En tout cas, les bantam, je peux je peux je peux faire ça encore pendant quelques années. En dessous, je peux pas, c'est trop. Et puis featherweight, on pourra pourquoi pas. L'objectif après de, de faire une unification de titre. Enfin, ça, c'est c'est mes rêves, mais c'est vraiment l'objectif de base. Et justement, euh, idéalement pour nous français, et surtout pour toi à titre individuel pour ta carrière, disons que ça, 
ça t'amène, imaginons, à peu près aux alentours de 25 ans, 26 ans à l'UFC, si tout se passe bien, si euh, le temps que tu conquières euh, la ceinture, peut-être que tu consolidifies une dernière fois ton, ton titre en faisant une défense, je, je, je sais pas. Mais euh, la catégorie aujourd'hui Bantamweight et Featherweight à l'UFC, il y a énormément de jeunes, prends les Featherweight, il y a Brian Ortega, il y a Yair Rodriguez qui sont extrêmement talentueux, euh, tu as Dominique Cruz et TJ Dilacho justement. Quand tu te dis que toi tu veux aller pour aller attaquer le top 5, c'est justement tu te sentiras euh, psychologiquement dès dans deux ans te dire euh, je prends directement un gros adversaire et je parce qu'on sent que tu as une construction typique de boxeur à la française. On dit au, dé au début euh, les bons combats au bon moment. Tu penses que toi quand tu arrives à l'UFC, ce sera le, le bon moment de taper un gros nom direct il y avait une expression américaine qui disait, euh, je te réponds ensuite, euh, quand tu es prêt pour euh, être pro, tu passes amateur. Quand tu es prêt pour aller à l'UFC, tu passes pro. Et quand tu es prêt pour le titre de l'UFC, tu passes à l'UFC. C'est un peu ce, c'est toujours avoir un petit coup d'avance. C'est ce qu'a fait McGregor. Il s'est pointé là-bas à 24, 25 ans même. Euh, et ben, il était pas trop tard au final à 27 ans. Comme le champion du monde d'ailleurs, hein, comme, euh, comme peut-être toi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, au final, ça paye, ça paye, donc tout doucement, tout doucement. Non, non, je suis d'accord, au contraire, c'est super intelligent comme, euh, comme construction. Combien de gens se sont brûlés les ailes en voulant aller trop vite, malheureusement, et on sait ouais. que l'UFC, ouais. il, ouais. il, il casse ouais. le contrat derrière si t'es pas un ouais. showman. Ouais. Donc au contraire, moi je suis d'accord avec toi, c'était pas justement pour te... C'était pour aller dans ton sens en te disant, euh, mais est-ce que tu penses que justement, euh, du Bama, après, directement les cinq gros noms de, dans, dans leur catégorie, soit Bantamweight, soit Featherweight, ou tu veux quand même encore euh, grandir à l'intérieur de l'UFC euh, étape par étape non, ce que je veux arriver, c'est une fois que je suis à l'UFC, être prêt justement de, de être prêt à prendre ces top 5, mais il y aura bien sûr des combats préliminaires, 2, 3, 4, 5, si je mets les KO, bah, ça ira plus vite, euh, et puis ensuite affronter euh, Dominique Cruz, mais l'UFC ne vont pas me faire affronter directement, ils vont me mettre des combats préliminaires, et puis ces combats préliminaires, ouais, je les veux. Et toi, par rapport à ton caractère, une question, on parlait de Malgrégor, euh, t'es le genre à te vendre, à trash talker. Bon, l'anglais c'est pas ta langue maternelle, donc ce sera un peu plus difficile. Mais où t'es plutôt le genre placide, calme, euh, euh, cérébral et euh, c'est juste ton talent qui va parler et pas le reste. Ouais, je pense, ouais, je suis pas de par par, euh, par naissance ou par euh, au niveau de qui je suis, je suis pas un trash talker. C'est vrai que dans la dans la vie tous les jours, euh, c'est surtout MMA, c'est c'est pas mal c'est pas mal dur, tu vois. Donc t'es t'es toujours dans une recherche continuer, travailler, c'est comme des ouvriers, tu vois, toute la journée, tu travailles, tu travailles, tu travailles, donc t'es pas arrogant quand tu fais ça toute la journée, euh, toute la journée durant, tu vois, donc euh, pareil, quand t'as tes, tes, tes coachs, tout ça, tu leur parles avec respect, t'es là, t'es tranquille, c'est l'échange, quoi, c'est le, le sport, les voyages, tu vois, et euh, c'est vrai que commencer à trash troquer, ce serait pas en accord avec ma personnalité, non. <rire> ouais, c'est peut-être pour ça que ça ira un peu plus lentement, parce que McGregor, il a aussi, grâce à ça, euh, une carrière euh, comme une météorite parce que c'était euh, c'était aussi un grand trash talker c'est ce qui a fait qu'il a peut-être gagné euh, un an ou deux grâce à ça au-delà de son talent hein, bien sûr qui est indéniable euh, t'as le t'as le trash talker t'as le mec qui est qui est un peu qui est un peu qui est un peu vide et qui vend pas mais entre les deux as, tu peux totalement être euh, ne pas être trash talker mais avoir assez de personnalité pour euh, pour pas être sans goût quoi bien sûr, ouais. dans ce sens là je pense même que j'ai aussi des des, des qualités dans le sens où j'ai déjà un double marché j'ai le marché européen où je suis bien connu en France euh, en Irlande et, et en Angleterre donc ils pourront toujours me mettre sur une carte européenne et, et puis et puis je suis développé sur la côte ouest où je suis connu reconnu à, à Albuquerque maintenant et où je commence vraiment à mettre des pions sur toute la côte ouest donc là tout, tout, tout ces... après le fait que tu sois fr français euh, l'accent français le fait que tu fasses des petites références à Vandame et que ça rajoute au charme hein entre guillemets à l'écran ça peut faire vendre aussi ouais. <rire> bah, d'ailleurs pour donner un exemple comme je te disais bon après peut-être que euh, c'est pas représentatif de la population en général parce que c'est un journaliste spécialisé mais Luc Thomas qui est une pointure là-bas euh, nous on lui a posé justement la question sur euh, le développement idéal d'un jeune combattant pour le faire progresser de, du bas de l'échelle jusqu'en haut et quand on l'a cité euh, on t'a cité en exemple, bah, il a réagi tout de suite en disant « ouais, il est exceptionnel ». Donc euh, effectivement, tu n'as pas nécessairement besoin de trash talker pour, pour te vendre. Ça passe par la cage déjà en premier lieu, et puis après c'est à toi de, de, de faire valoir ta personnalité dans les interviews, et voilà. Ouais, absolument, ouais. Et euh, moi ce que je voulais, je voulais revenir juste sur ton dernier combat euh, contre Damien Rounet, euh, ultra impressionnant, euh, ça a duré deux minutes je crois même pas, euh, euh, c'est un combattant que tu connaissais, que tu avais préparé, parce que tu es arrivé comme une furie, euh, tu l'as pas laissé l'espace le, d'une chance, euh, au clinch, euh, partout, tu as été dominant dans tous les aspects, et tu as terminé avec un, un chaos magnifique. Ce combat, tu l'avais préparé comment euh, face à Damien Rounet oh, bah, J'ai eu... Euh, euh... 
comment dire, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, j'ai, 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 j'ai sparringé, j'ai utilisé des sparrings plus grands que moi, euh, il change de, de garde, donc des gauchers, des droitiers, euh, c'est un mec qui vient de la taille, euh, donc euh, les mecs qui, qui, qui lançaient les genoux, les diables, les crochets, donc j'étais je, je, je préparé pour la guerre. Par rapport, au, par rapport à l'avant-dernier combat où le, le combat avait été difficile, j'avais eu trois mois de trois mois de, de, où j'étais sur le côté à l'arrêt parce que j'ai, le, j'ai, je m'étais cassé la main. Ensuite, trois mois de préparation, vu que c'était vraiment six mois où euh, mentalement, il y, y a quelque chose qui s'est opéré et, et où j'ai vraiment euh, mis l'accès sur... Euh, j'ai oh, mis on, l'accès. T'a, on t'a senti au top de ta forme. Ouais. J'ai mis l'accent vraiment sur les transferts de poids, les transitions de poids pour quand ça frappe, ça touche. Moi qui, moi qui étais plutôt avant un, un styliste qui touchait, mais ça tombait pas, là, j'ai vraiment mis l'accent et ça c'est plus avec Coach Wink à Albuquerque sur les transferts de poids c'est à dire que quand ça touche ça tombe et, et c'était vraiment euh, je suis content je suis content du de dernier combat parce que ça a montré que dans ce sens là on était sur les bons rails mais quand on a regardé ton combat avec euh, Sweb j'ai été marqué on s'est fait la réflexion euh, tous les deux quand tu étais en clinch contre la cage et que tu mettais les coudes on disait ça y est on voit John Jones ouais, on, s'est fait on, la on sentait euh, enfin là, parce que John Jones par rapport aux autres c'est qu'il sa force absolue c'est la, l'intelligence de pouvoir varier les coudes dans n'importe quelle situation épaule coude n'importe quoi et là on te voyait pas être bloqué pas chercher trop le mouvement de tête euh, et le frottement euh, contre l'adversaire t'étais dans l'attaque efficace et ça nous a vachement marqué on s'est dit bah, peut-être que finalement c'est ça le, le bénéfice aussi tu vois de, de t'être exporté aux états unis oui, complètement, parce que John Jones, euh, vraiment celui qui, lui a form- qui l'a formé au coude, c'est Greg Jackson. Et moi, le celui qui m'a formé au coude, c'est Greg Jackson. Donc, on a vraiment les mêmes, euh, les mêmes bases, les mêmes techniques. Alors, lui, bon, lui, il est plus grand, donc il peut, il peut même se le permettre de le mettre en, en jab, en, en faisant une, une accélération dans la distance même, ce que je ne peux pas, parce que je suis un peu plus petit que mes, que mes adversaires en général. Mais il m'a donné, le, il m'a donné ce qui, ce qui, euh, au niveau du jeu des coudes, il m'a donné ce, qui, ce qu'il a donné à John Jones. Donc, c'est, c'est rigolo ouais, de voir ce que ça <rire> Le parallèle, ouais. Alors juste dernière question euh, parce que on sait que enfin on avait vu aussi ton combat contre euh, Makwan Amirkani euh, quand tu étais tout jeune tu avais 19 ans la seule défaite seule défaite mais euh, paradoxalement tu étais bien au début du, du combat même euh, dans le combat au sol alors qu'on sait qu'on l'a vu à, au dernier UFC il est il est très très bon euh, dans dans ce registre là très bon grappleur ouais. est-ce que plus tard quand tu seras à l'UFC c'est quelqu'un que justement tu as envie de recroiser quand tu auras euh, encore plus d'années d'expérience derrière toi en disant voilà ça c'est quelque chose qui est sur mon CV aujourd'hui je veux euh, je veux rayer ça ou euh, justement t'es pas rancunier t'es passé à autre chose et euh, tu prendras les adversaires qu'on te donne Bon, non, non, par aucune je suis passé à autre chose, ça c'est sûr, parce que sinon tu n'avances pas si tu es vraiment dans un jeu d'ego comme ça. Euh, mais par contre, j'aimerais bien le réaffronter, ouais, pourquoi pas, si on se retrouve un jour et que, le, et que, et que c'est propice et avantageux au niveau business qu'on se rencontre, bah, ce sera vraiment une, une pierre de coup pour moi dans ce cas-là. Parce que moi, je pourrais venger vraiment la, la, seule, la seule note rouge que j'ai sur Sherdog. Mais t'as même, pas, t'as même pas tapé d'ailleurs dans ce combat, c'était ça allait jusqu'à. Ouais, 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 j'ai pas tapé, du coup j'ai. Ouais, j'ai... t'as fait Nolly Hall, hein, d'ailleurs. Comme Oli, ouais, c'est la spécialité de Jackson Wing, je crois. <rire> c'est, vous mourrez sur le, sur le, sur le tapis. Euh, ouais, c'est ça, on me tape pas, Jackson Wing. Exactement, pour être chez Jackson Wing, faut pas taper. Mais euh, ouais non non grosse vous avez une grosse résistance mentale parce que quand on a vu justement les, les deux soumissions c'est impressionnant vous c'est l'arbitre qui doit venir vous arrêter euh... bah Donc... tu fais le choix tu fais le choix tu dis bon bah, il m'a eu euh... bah, allez tiens allez, <rire> hein, tant pis j'ai, j'ai pas envie de taper <rire> ah, c'est pas mal et écoute on voulait aussi parler d'autre chose alors là euh, c'est un sujet un peu différent on voulait ton avis de, de pro et de, d'expert sur euh, ce qui s'est passé le week-end dernier à l'UFC 196 toi, bon, t'es dans un jeu de, un petit peu similaire à McGregor, de changement de catégorie, tu peux varier 145, 135. Euh, c'est quoi ton sentiment global sur ce qu'a essayé McGregor Finalement, ça a échoué. Mais sur cette idée de les catégories de poids ne comptent plus, ce qui compte, c'est la personnalité, le, les qualités intrinsèques de l'athlète, du combattant. Et le reste, peu importe, mettez-moi n'importe qui en face, mettez-moi une short notice, mettez-moi un combat prévu depuis trois mois, peu importe, je le prends et j'essaie d'y aller. Toi, tu penses un peu quoi de tout ça et puis de l'UFC 196 en, en général Non, il a, fait une, il a fait une erreur de... Il a mal jaugé, c'est-à-dire que déjà, une, une, une montée de catégorie contre Dos Anjos, ça, ça se gère six mois à l'avance, je pense, pour, faire, pour construire du muscle euh, naturel, tu vois, et puis arriver dans un poids où tu te sens bien, et puis d'une, d'une catégorie à une autre, je suis en plein dedans en ce moment, je vois, moi, je vais chez les, chez les, chez les Bantam, ça va plus vite, ça tombe plus vite, c'est rapide mais moins puissant. Bah, je me dis que featherweight et tu montes en, en lightweight, les, les coups doivent pas être les mêmes, les mecs ils encaissent et, et etc. Et c'est, 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 c'est super difficile. Et, sauf que là il le fait mais en deux catégories. En plus. <rire> 
euh, il a sous-estimé le jazz, il s'est dit, bon, le jazz, effectivement, il est bon, mais il n'a que deux semaines de préparation, bon, ça va passer. Et puis, il est parti aussi dans une, dans une politique de faire des anouettes musclées, plus préparer un concours de, de body, plus que, plus que de MMA. Donc, à partir de là, il y a une grosse erreur de gestion physiologique, et puis une grosse erreur de gestion de carrière aussi. Et, et le, au niveau de l'analyse du combat, c'est-à-dire que, McGregor, sa force, c'est justement qu'il soit plus costaud que les, que les mecs, qu'il soit plus grand que les mecs. Là, Ned Diaz, il est plus grand que lui, et puis il est plus costaud que lui. Il est meilleur allongé. Et puis c'est une catégorie où ils encaissent plus, vu que c'est deux catégories au-dessus. Donc il a fait une erreur de, de préciation. Et, et d'un point de vue stratégique, la manière dont il a amené son combat, son game plan, t'en en as pensé quoi bah, je pense que lui-même a été surpris d'être cramé au deuxième, je pense vraiment. Je pense qu'il pensait le finir, il pensait qu'il était super fort, super costaud au niveau des muscles. Il dit oh, « je vais mettre KO le jazz ». Lui qui n'a que deux semaines de préparation. Donc grosse erreur de sa part. Stratégique, donc, ouais. notamment, notamment stratégique. Ouais, Mais en fait, c'est une stratégie globale où il s'est trompé. On est assez d'accord avec toi. On ouais. a vu sur ses forces euh, habituelles, euh, sur le mouvement. Là, il est parti. Euh, il, il a, a été assez lucide. le corps et les jambes. Il a été assez lucide. Il a dit d'habitude, une droite face à Aldo, ça suffit. Une ou deux droites face à Mendes, ça suffit. Face à Dustin Poirier, face à tous les gars qu'il a affrontés auparavant. Face à Diaz, euh, 10 droites, ça ne suffit pas. Et il revenait, il revenait à la charge. Donc, effectivement, ouais. je, on est assez d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit sur, euh, sur ton analyse. Ouais. Donc, bah, écoute, on va passer au petit questionnaire euh, de fin habituel. Euh... Pour, euh, un petit un quiz, ouais, hein, pour voir un petit peu euh, ta personnalité. Yes. Prêt sans doute. Alors, moi j'en ai une. Quel est ton film de combat préféré Kickboxer. <rire> on sait que t'es fan de Van Damme. T'es fan de Van Damme. On a vu le, le grand écart là. À la ouais, fin tu vois, ça, ça, peut, ça peut venir de là, hein, inconsciemment. Ouais, Est-ce est que tu t'es fait mal par curiosité à la fin quand es... Parce que quand t'es remonté du, du grand écart sur ton dernier combat, j'ai eu le sentiment de te voir juste à un moment donné grimacer. J'ai un pote justement qui m'a dit le même, il dit tu t'es fait mal hein. hein tu... <rire> non, en fait je me suis pas du tout fait mal, c'est à dire qu'il y a il y a dix secondes après le après le combat, je suis quelqu'un tranquille tu vois donc là il y a dix secondes après le combat tu viens de le mettre KO il y a tout il y a tout le truc des six derniers mois qui ressort tu vois mais euh, pas 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 moi je fais le truc hein, je fais le grand écart je me relève Ok, c'est bon, je regarde mon père, ok, voilà, c'est bon, reviens. reviens. T'es redescendu, en fait. Ouais, parce qu'on t'a vu faire une espèce de petite moue, comme si tu t'étais énervé en disant, et je me suis dit, tiens, ça se trouve, il s'est même blessé, ou je sais pas quoi, et on s'est dit... On... <rire> non, non, pas du tout, pas du tout blessé, j'ai repris l'entraînement, tout va bien, je pense refaire la même chose euh, la prochaine fois, avec une petite figure euh, différente, si je gagne, j'espère, ouais. et euh, non, pas de blessure, rien. Bon, tant mieux, on touche du bois, c'est bien. Ouais, on touche du bois. Kickboxer, grand film, hein, en tout cas, <rire> on le recommande pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, <rire> très très grand film. Euh, quel combat tu rêverais de voir à l'UFC pardon si tu pouvais l'organiser euh, on va rester dans la caté bah ouais Francky Edgar contre McGregor tu vois qui dans ce combat Francky Edgar ah ouais après, après, euh, après ce qui s'est passé ou parce que maintenant t'as des doutes sur, le, sur la résistance de Connor au sol ou t'as toujours senti que Edgar pourrait dominer quoi qu'il arrive euh... Il ouais, y, y a thèse et antithèse et Edgar avec euh, la puissance qu'il a, le cardio qu'il a et la rapidité qu'il a, il a tout pour mettre en échec le, le jeu de, de McGregor. Ouais, ça, ça se défend, ouais. C'est ce que les gens disaient aussi avant Mendes. Après Mendes, on saura jamais parce qu'il l'a pris en short notice, mais c'est ce que les gens disaient un petit peu déjà sur, sur Mendes. Ouais, euh, et toi, personnellement, c'est quoi le combat dont tu rêves Un adversaire, tu te dis, euh, voilà, je m'imagine, tête d'affiche, euh, UFC 215, euh, euh, Tom Duquesnois contre... Non, je, moi, je suis concentré sur les tops, donc si c'est Cruz à ce moment-là ou Dilachaud, je prendrai celui-là et je serai préparé à fond pour, pour remporter le match. C'est la ceinture, quoi. C'est pas un adversaire en tant que tel, c'est la ceinture. Non, tout, du tout business, business à mon moment donné. <rire> et toi, quand t'étais petit, justement, il y a un combattant à l'UFC qui t'a inspiré, qui t'a fait dire « Tiens, c'est ce métier que je veux faire et lui, il est exceptionnel dans son domaine ou... ?» J'avais fait d'or au Pride. Ouais. C'est vraiment lui qui m'a inspiré. En plus, on vient du même sport, le sambo, euh, l'humilité, l'efficacité, et puis le fait qu'il qu était un extraterrestre à un moment donné. Ça, ça fait rêver. Ouais. Après, il y en a plein que j'apprécie. Hein, la technique d'Anderson, euh, l'invincibilité, on va dire, de John Jones. Euh, il, y a plein, il y en a plein, ouais, mais euh, des, des bouts. Des bouts de stratégie, des bouts de, de technique, des bouts de style. Euh, Grégoire euh, aussi, il est vraiment. Et puis l'efficacité d'Aldo aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de petits bouts comme ça, mais sinon, à quelqu'un qui est pas. Euh, la personne de parfait, hein, quelqu'un qui m'a inspiré à fond, à fond. Hein. Et là, actuellement, il y a quelqu'un qui te plaît, où tu te dis, tiens, j'ai absolument pas envie de rater ce, ce combat euh, le soir euh, où il passe ou, euh... 
Pas tellement, non, pas tellement. Non, non. Je suis, hein, je suis un fan de l'UFC avant tout, mais euh, non, non, non bon, je suis, je suis les, les péripéties de, de Grégor, tout ça, comme tout le monde, mais c'est intéressant parce qu'ils vendent bien, donc on se dit est-ce que ça va aller ou pas. Mais là, c'est vrai qu'il a perdu un peu de masse, donc, bon, donc on est en train de rechercher une autre, une autre figure de proue pour, pour voir si ça. Pour, voir si, voilà, pour revoir du show, quoi. Ouais, t'as cité, cité quelques noms euh, historiques hein, parmi les plus grands, t'as cité Anderson Silva, Fedor, John Jones. C'est qui le plus grand de tous les temps pour toi C'est Georges Saint-Pierre C'est qui bah, Au niveau du palmarès, euh, factuellement, c'est John Jones, vu qu'il n'a jamais perdu, à part une fois par disqualification. Et il a battu tout le monde dans la KT, il a fait le ménage. Euh, personne d'autre l'a fait. Personne, personne, euh, tout le monde a perdu. C'est le seul qui n'est pas perdu encore. Ouais, bah, c'est justement ce qu'il dit tout le temps. Lui, il dit c'est John Jones pour lui le, le plus grand de tous les temps. Ouais. Non. non, clairement, le, les, en termes d'efficacité et d'intelligence, euh, on peut pas faire... Euh, plus. Justement, moi, la question que j'avais prévu de te poser, c'est parfait que tu dis ça, c'est euh, Jones Cormier 2, euh, ton petit pronostic. Jones, Jones, Jones je vois pas comment Cormier pourrait l'avoir. Bah, moi, je pensais qu'il y avait peut-être une once de chance, mais vraiment, quand je te dis une once, c'était un minimum de chance si euh, Cormier euh, se servait de la confiance qu'il avait acquis avec le titre. Mmh. Pour avoir regardé la conférence de presse Unstoppable, il est en train de recommettre exactement les mêmes erreurs que la première fois qu'il a affronté John, en étant dans la haine, dans, dans le ressenti, complètement bouffé par les émotions, donc ça peut qu'être pire, parce que bon, ça fait 8 mois qu'on voit sur Instagram John qui est en train de, de soulever, d'être déchaîné, donc... Ouais, euh, ouais. On lui donne plus de chance là, Cormier, c'est fini. Ça, ouais. ça, va être, ça va être très dur. Mmh, c'est clair. Euh, Cruz Fiber. Ça t'intéresse en plus, ça hein. Ouais, 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 bah, bah Cruz, il a déjà, il a, enfin, il a perdu une première fois, gagné une deuxième fois, et il se repart, il, il va plus se refaire piéger avec la, la guillotine. Donc, je vois Cruz, ouais, la décision. Ouais, parce que Cruz, de toute façon, ouais, comme l'a dit Faber, pas un KO depuis, enfin, un KO euh, depuis, euh, depuis les neuf derniers combats, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, sans doute à la décision, ouais. Euh, et enfin, une catégorie qui est un petit peu juste pour toi, le dernier combat, Mighty Mouse contre Serrudo. Et là, c'est, c'est, ça va, ah ouais, le pronostic, donc. Ouais, le pronostic ouais, en flyweight, ouais, en flyweight, en 125. Euh, Mighty Mouse, ouais. Euh, ouais. Malgré ouais. Le, le, le background en lutte et le, le pedigree de, de Serrudo, champion ouais, olympique, on le rappelle. Ouais, parce que la lutte, pour moi, Mighty Mouse, il en a encore une meilleure que lui, même si l'autre, il est champion. Il a été champion olympique parce qu'il l'a adapté au MMA. C'est judo, je sais pas encore son, for son format cardio sur 5 rounds. L'expérience de Mighty Mouse, parce que c'est judo, il a fait quoi 3, 4, 5 combats à l'UFC. Mighty Mouse, ouais, décision ou alors une surprise, parce que lui, c'est un chien. Hein. Ouais, il peut-être avant, cardio, il l'étrangle, il, il, il le met KO. Ah ouais, bah on verra bien. Ouais. Bon, dernier pronostic, mais on veut pas te mettre dans l'embarras, ça concerne tes coéquipiers, Overim, euh, Arlovski. On s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que <rire> toi qui les vois au quotidien, nos contest euh, non, <rire> bon, euh, si tu veux, non, qui Overim, euh, Arlovski Je pense qu'Overim, vu la. Vu, voilà, je pense qu'il va gagner Overim, ouais. Ouais, Overim. Arlovski, c'est mon pote. Mais euh, je pense qu'Overim, il va gagner. J'espère okay. qu'ils vont faire un bon match. Ok, écoute, et, euh, une dernière chose, le RC Lens, on a vu que t'étais né à Lens. Cette année, euh, il monte ou pas Je ne <rire> Je savais même pas, figure-toi que je ne savais même pas qu'ils étaient en, en Ligue 2. Des deux. Ah, t'es pas un footeux T'es pas fan de... Ah, mais à Lens, tu dois être le seul mec qui n'est pas footeux de, de toute la ville. Ouais, ouais mais j'habite plus Lens, malheureusement. Ouais. C'est vrai que... Ouais. <rire> tu ouais. suis plus le truc <rire> Du tout. <rire> ok. Écoute, Tom, on te remercie. C'était euh, super, super sympa à toi. Euh, on a pris notre plaisir. Merci, euh, merci de nous avoir, euh, nous avoir répondu. Euh, avec plaisir et puis ravi de vous avoir rencontré par la même occasion. C'était vraiment gentil. Nous, on te souhaite déjà le meilleur pour le, le 14 mai. Et euh, on va te le dire vraiment parce qu'on le pense déjà. On espère que tu auras les, les deux ceintures euh, Bama et on espère que tu vas aller le plus vite possible à l'UFC et, et euh, peut-être un jour devenir champion du monde UFC parce qu'il est temps que ça arrive en France. Et, euh, et tu pourrais être la raison que enfin ce sport euh, voilà. décolle complètement chez nous. Mmh. On l'espère en tout cas, on le, sou on le souhaite. Donc euh, merci de ta gentillesse et de ta disponibilité. Puis on te souhaite le, le meilleur et on te dit à très vite alors. Merci pour le soutien et puis euh, à très vite les gars. Ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt.